Yes, we need to quit for news on East Africa TV. Sana sana kwa mbomo take a time quit for tele show. Sana sana kwa TTCL Generation T of the Mashaviote and by on a tupa right now. Kwenye show tembele tu vuti ya oni www.ttcl.co.tz. Ujiunge na hudumu ya kutazama TV kwenye simia kwa shilingi mia nane tu kasi ku shilingi fta tu kwa kwa wiki na shilingi fna ne kwa mwezi mzima uspitu na mstori kiba ukuto kabongo right ni pamoja na John Trees mwa kitabu kafungu kani ni kusana hanskana kwa kacha wanene hanskana hakuondo kwenye kampuni sababu ya maslai ni yeye kwa vitu mbavu alikuwa na vitaji kwenye kampuni mbalwa maslai taki ni kampuni ni shino kumtekelezia kwa wakati mbavu na vitaji at the same time mkali watarab na mzigomzi ya thabiti abdul anayakusema baada ya kauli ya mze yusuf ya kuikimbia tarab mze yusuf na mchukulia kama abla raisa kikazi na yani kile li chokifanya abla raisa naona ndo anachokifanya mze yusuf sasa hivi Manager wa Young D na mzigumzia Max Anasema Young D ni nani? Ni Paka Utamalizia mwenyewe Paka nini? Paka ukimzingua na kupige kucha Ni Paka, Paka ni mnyama mbae Sio fake ya Ni Paka ukimzingua na kuchana kucha Na hii story zote hizo kwenye e-news on East Africa TV hii time Lakini of course I know it's your favorite segment right now KKM kutoka katika mitandao Sindio you wanna be trending right now You're on Twitter, you're on Instagram, you're on Snapchat Na wanataka kutisha kote huko Sindio basi ni time yangu mikukupa zile video Ambazo watu wengi sana wamezi penda, wamezi repost, wamezi retweet Na wamezi re Facebook pia, right? Tunanza la hii ya kwanza Pala mba puna mtoto mtundu sana Ye kila kitu kitu kwenye meza anataka kukionja alafu kila kitu pia ana react tofauti baada ya kukionja hiyo ni KKM ya kwanza Yes, KKM ya pili ni kwa wale wale mbona watoto na taari umusha mtengeneza kakitanda chake ndani ya room yake Mwana banda kakitanda flani hivi so amazing ila mtuto mtundu kinoma everyday anataka kuruka atoke kono icho kitanda Ebana sana sana kwa mbo mesti zama KKM kutoko kwenye e-news on East Africa TV ni time ya shots back na rudi nyuma na kuangalia zile story ambu zili kwa ni kubwa na zili make headline kinoma kwenye habari za burudani. Hini e-news shot back. Agasti 24 mwaka 2015 tulishuhudia machozi ya mtu mzima. Kafainali za shindano la kusaka vipaji vya kuigiza. Dennis Laswai alibuka mshindi na mashabiki walisikika wakishangilia wakisema mrithi wa kanumba sasa amepatikana. Tukio hilo lilimfanya Ray kuanza kumwaga machozi hadharani na kujikuta amezungukwa na watu wa kimshangaa. Kwa upande wake, Ray alisema kilichomtoa machozi ni ukweli kwamba Dennis alionesha kipaji cha hali ya juu kiasi kwamba mawazo yake yalifika mbali. Mm. Kweli. Hini in news short back. Jamal. Umelimta sana kabisa maisha mtu sana sema hivi leo tuniambia huyo ngani? Mwache endelee kutoa dukuduku lake. Kwa sababu akiliacha ile dukuduku atapata kiungulia. Get you a snake. Go on my son. A dog. Just go. You are a killer. Nani mwa? Wewe toka lini unanuliza hapa swali? Toka lini. Wewe mshenzi ni unataka nifanye nini? Muaji ni muaji tu. Kaa mbali na mimi. Kwa hivyo. Ali. Chinga kabisa wewe. Sabana sana sana kwa mbona ifatile e-news right now Ifi karibunu tukwa mefatile kwa njimita mbaga kijamina kugundoka kwa mba kuna tarifa kubwa Juhu ya director mkubwa tu wa video hapa bongo na mzigumzi ya Hans Kana kuchomoka kwenye ele kampuni ambuwa likuwa nafanya na yokazi Kwa umuda mrefu ya wanene entertainment Well msemaji wa wanene entertainment na mzigumzi ya John Trees mwakitabu mefunguka Juhu ya sababu ambazo labda ndo zime mchomo wa Hans Kana pale wanene entertainment Awali tulisikia ni mpunga ila John Trees anaelezea zaidi Shako mtu mzima, ambikuwa mshako mtu mkubwa kwa mbaneza kujitegi mewe kipeke yake So unaya kama tuwa jitafsi mwenye, so amena kufanya kazi zake bina hafisi mbana na kampuni Ok Lakini mbogo mbio hote wala isho hote, ningawa ye mwenye kamuwa tukona kujitafti mwenye, kuwa ufanya na kampuni yake mwenye, tukama ye Medili na ansikana kwa mdagenu? Kama na 
two years if miaka miwili kazi zote ambazo alikuwa anazifanya scan na zilikuwa chini ya wanene sio na this time on scan yako free yeah, yuko free fresh ya yani yuko fresh bro kubwa ndio hicho ambacho tuliona pia hata alipost kwenye page yake alisema maslahi kama design mpunga mdogo hivi. Ah hiyo swala lingine ndio ndani na kampuni zaidi lakini najua kwamba yeye anaona kama ameshafika ameshakuwa tayari anaweza kujitegemea peke yake akafanya kazi zake bila kampuni so ndio maana akaenda kufanya kazi zake binafsi. Okay? Yes. So issue ya maslahi. So sizani so 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 swala la maslahi nadhani. So maslahi nadhani ni mwenyewe tuona kujitafutia mwenyewe fresh lakini ana issue nyingine yote zote. Ah yeah kwa sababu unaongea na TV na of course wanaofuatilia ni mashabiki wenu pengine walikuwa wanapenda sana kuona wanene wanavorol na scanner na issue ambayo inasikika sasa mtaani kwamba wanene wameshindwa kufika vile viwango ambavyo wanavitaka scanner labda scanner kataja mtonyo fulani alafu na nyinyi kuna kiwango chenu fulani mmekiweka ndio sababu ambayo mmepeleka scanner kusepa kwa na wakati mchongo wangu alizungumziaje bana sio kweli anscana hakuondoka kwenye kampuni sababu ya maslahi ni yeye kwa vitu ambavyo alikuwa anavihitaji kwenye kampuni mbali na maslahi lakini kampuni ilishindwa kumtekelezea kwa wakati ambao anahitaji so yeye akaona pia bora afanye mambo yake binafsi yeye mbali na kampuni so hakufukuzwa wala kuondoka kwa gumvi wala ama ishote mbaya yeye na kampuni yeye mwenyewe anataka kujitafutia fresh lakini amna ishote nyingine siku ambayo sio nini wala okay yeah baba madhara gani sasa anatokea baada ya anscana kutokuepo hapa bado Joseph aje bado hana muda mrefu toka toka kampuni kwenye kampuni so bado tunajiona hasara yote bado maana kampuni inaanza kufanya kazi rasmi na vitu kibao kama hivi kampuni ina mipango kumtafuta mtu kama Anscana kwa ajili ya kulicover ile ile pengo any of course sasa hivi amna director ambaye anashuti rasmi kwa huyu director mpya rasmi wa wanene entertainment ila kuna kuna nafasi ambazo zimewekwa wazi kama wewe ni director unajua na kazi zako fresh tumia muda huu hapa unaleta kazi zako hapa wanene entertainment studio kwenye kocheni watu wanaona kazi zako uwezo wako then you never know kama unaweza kupewa kazi gani hapa nakafuta pesa ila sitafuti pressure naimba usiku asubuhi na safari so na kesha ila sija kesha club wajinga hamjui hata nyimbo ya kuchezeka naweza afanya asubuhi Abdul is got a new record in dunia imenitupa endelea kuifuatilia of course kwa kutazama muda wote kupitia East Africa TV tunakutana naye kwenye E News na amefunguka juu ya kauli ya mzee Yusuf ya kuweka muziki wa Taarab pembeni na kufanya maisha of course kumbe huyu sio msanii wa kwanza wa muziki wa Taarab kufanya hivyo Thabit Abdul anasema kwamba yeye amemfananisha au uh, amefananisha situation ya mzee Yusuf kama alichokifanya uh, Abdalla Isa umeona bana uh, miongoni mwa wasanii wa Kongo pia muziki wa Taarab hapa Tanzania naye pia alishia kutangaza kuacha muziki na pia aliomba uh, vituo vya uh, habari vituo vya muziki burudani viache kucheza kazi zake alikuwa na haya ya kusema kuna mwimbaji mmoja labda kwa upande wa tarabu na hata yeye kama anaangalia sasa hivi anaweza akakubali hii kauli um, anaitwa Abdalaisa Abdalaisa yeye alikuwa ni mwanamuziki wa kule Dubai lakini mwisho wa siku na yeye akastaff mambo ya muziki akawataki kabisa nyimbo zake zipigwe katika ma TV ma radio yeye yeah, alimrudia Mungu wake kwa hiyo Mzee Yusuf namchukulia kama Abdul Raisa. Um, kikazi na yani kile alichokifanya Abdul Raisa naona ndio anachokifanya Mzee Yusuf sasa hivi. Kwa hiyo mimi ni muombe tu heri Mungu aendelee kumpa imani inshallah heri. Okay. Yep. Nadhani wananchi watakosa nini kwa Mzee Yusuf kujiondoa kujiengua kwenye masuala ya Taarab? Uh, watamisi vitu vingi lakini sana sauti. Sana sauti kwa sababu kuimba wapo wasanii wengine wanaimba vizuri tu na huenda wengine wanaimba vizuri zaidi yake wapo jahazi wapo bendi nyingine wapo hata wakali wao wapo bendi nyingine tofauti tofauti kwa hiyo watakachokimisi sana mzee Yusuf labda tungo zake pamoja na sauti yake ningependa kumwambia nini mzee Yusuf sasa hivi anakuangalia kupitia East Africa TV na ninachopenda kumwambia kwamba Mwenyezi Mungu ampe wepesi zaidi um, ampe moyo huo aliyokuwa nao hata sisi pia tuko nyuma yake pia inshallah ikifikia wakati na sisi pia basi tutakuwa mmoja kama yeye alivyochukua hiyo hatua 
Yeah. Ulilipokeaje hili swala? Ah, uh, mimi sikuwa mgeni nalo kwa sababu mara nyingi ninapokutana naye kipindi cha nyuma kabla hajafanya haya maamuzi alikuwa ananiambia maraga lakini sasa nilishtuka mwaka jana katika tuzo fulani pale waga zinafanyika kila mwaka za wasanii aliwakanushia wa Tanzania kwamba huyo anayesema mimi nataka kustafu mziki sasa hivi ashindwe eh mimi si staffu mziki na lakini uenda ilikuwa ni majaribu tu yale Mungu amemvaa zaidi amefanya maamuzi kwa hiyo hivi yani mimi namtakia kila la heri Basi ongea kagazeti misijali we ongea mwisho siku usomeki umepotea hell yeah michongwe na jisenti kila siku oh yeah paka rapa yang dar es salama na ongea manager wa young dina mzungumzia max miongoni mwa watu ambao wamekuwa ma pioneer wazuri na wakubwa kwenye muziki wa young d amezungumzia coming back ya young d mangoma makali ya young d ambao ameyatayarisha upo studio at the same time amesema kwamba of course we got have confidence kwa young d kwa sababu ni paka nani ni paka aka rapa max ndio ile mshikaji ambaye alimshika mkono young div karibuni na kumvuta na kumuingiza into a better situation na kwa sana understand au anasimama kama mentor wake lakini pia kama manager wake alikuwa na haya kusema kusana ujio wa young d paka ukimzingua na kupiga kucha yani paka paka ni mnyama ambaye sio fake yani yani paka ukimzingua na kuchana tu kucha unaelewa lakini pia ni mnyama ambaye ni mstarabu sana Yaani hata ukimkuta anavyoji carry nyumbani kama paka wa kukaa nyumbani unamuona paka jinsi alivyo. Lakini ukimzingua paka unajua ukimzingua paka hata wewe uwezi kumshika kwa mkono. Unajua hivi ni kadogo sana lakini <laughs> ukimzingua anaweza kakuzingua vibaya. Unaamua kumuita msanii wako paka? Yaani si sio jina kwamba yeye ni paka lakini tuna ni aka kama paka rapa you know and sio kwamba mimi ndo nimemuita hivyo. Of course alipewa jina paka rapa na ame mimi naliona kama it's, it's a cool name kwa msanii kama yeye unalipenda it's it's fine no problem okay yeah kuna watu wanaita simba you know nyau whatever so for me it's it's lakini pia halibadilishi halibadilishi um hulka and na ndio maana tunasema kwamba kwa change ambayo ameionyesha kwetu sisi AKA is now. Of course mimi simuiti paka. Nimesema hivyo kwa sababu ndivyo anavyojulikana hapo. Mimi namuita Young D. Na I prefer more D. Unaelewa? Lakini hilo uh, ni jina la stageini la mtaani la, la hip hop and paka rapa. Rapa. Anakuambia ukicheza anapiga kucha. Kwa hiyo but he's a good kid. He's a very good kid and katika maisha yangu nimekuwa nikitamani sana kumuona huyu Young D no kwamba d is coming back yet again with a massive massive release yeah okay yeah na tumesikia pia una sasa hiki kipindi hichi utaki kabisa d afanye show ah si sema sitaki afanye show si sema sitaki promote na alamika no 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 tunasema hivi Uki, ukitaka kumpanga mtu vizuri muandalie mazingira salama muandalie mazingira mazuri mimi mwanangu siwezi nikakwambia uache hii kazi yako nikafuatia kazi ya nyingine bwana washikaji wanasema wana laki moja kwa mwezi si umeelewa sidharau mimi mapato au kitu ambacho mtu anaofa kwetu lakini nasema tu ni kwamba anapata show ipi anafanya nini kwa sababu kila mtu anataka dia afanye show lakini uwezi kumwambia kila mtu basi sawa kesho atakuja kwenye show yako kesho kutoa show nyingine tunasema hivi tumpe nafasi kwanza a uh, uh, absorb hayo maisha ambayo tumekuwa tukitamani anayo lakini pia anapo release a release vitu ambavyo kwa mfano umeona hands up was a massive release you know it's a, it's a big hit um, and so the next song it's it's inaenda kugeuza dunia ikashangaa kabisa kwamba yo this is young day Yes, 
the time ya cheche au sio the time ya cheche right now kupitia e news on east africa tv na leo kwenye cheche soko na mchezo wa mpira au mwana soka mkongo atoa pa bongo na mzungumzia mrisho ngasa kwenye cheche yes ni zamia nani leo ni zamia mrisho ngasa moja moja kama vijana kama sisi tukikutana tunakaa naye chini tunaongea tunapanga tunacheka kama labda timu yetu ya mtaa ina shida fulani fulani hapa vifaa hivi na hivi siku moja moja anatoa hapa mchango na juzi juzi tu hapa kulikuwa na mechi fulani katikati alitolea kidogo nini mchango mchango kwa tunashukuru Mungu tunaishi naye vizuri na anasaidia vipaji vya vijana hasa hasa timu yetu ya mtaa Liverpool alisaidia sana. Hajai kuniunga chochote ila ni jirani yangu tu anapita anasalimia nini? Anakuja kununua samaki zangu. Ehe. E, lakini sio kusema labda nikajua labda kuniunga labda kunipa kitu fulani. Eh anakuja ananua naondoka huyo. Kwa kawaida tu kama mtu mwingine. Wengine kama hudu madhafia. Hudu madhafia bado zinakuwa ni matatizo zipo zanati za watu binafsi ambazo kwa kweli bei yake imekuwa ni kali kiasi ambacho kwa watu wa kawaida inakuwa ngumu kujiweza hizo hiyo kama tutasimamia hiyo naye itatusaidia sana sisi tunaishi naye vizuri tu tunaishi naye yani kama kaka kama ni kifamilia zaidi tukiwa tuna shida tusaidia sometimes yani tunaishi naye vizuri tukiwa tuna mechi anachangia jezi Ndela kufatilia show kupitia Twitter at East Africa TV, Facebook, facebook.com slash EATV, DATV, muda wote ilu sipuza nchote ambacho kina happen. Right, ilikuwa ni e-news on East Africa TV. Sana sana kwa mbomu tuma picha zako kupitia hala 5, ni 0786-3333-13. Fanya hivyo right now, lafu ni mzoka. Sindio e, e-news on East Africa TV, powered by TTCL, the generation, kuna sema T-solved. I'm out. Mzembe, mzembe, nakon. Ndiya nenda umetishi kibonge Nita kupiga gada masinki hadi ukonde Na ito IT na angalia e-news ya channel 5 osyo Uwezi kwa mjuzi kwa angali e-news Cheche! 3, 2, 1, action! Na ito Noreen, hala 5 kwa mama yangu Susan Na babu na bibi yangu, wakiwa moshi Hala 5, na ito Evan, na tukia pande zambea Na wapahai wa shikiji zangu Vincent Bronzema Na Meshak, watu wakiwa uyole Blanka Kisima wa handaini tanga Hala 5 kwa dada yangu Rita Kisima Na mdogo wangu Alice Hala 5, Kaz Kwisha, Jamal E-News